गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है अच्छे से होंगे और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरिटिकली कंप्लीट कर ली होगी और उम्मीद है कि आपने सारे फार्मूले भी लर्न कर लिए होंगे अगर अभी तक आपने फार्मूले लर्न नहीं किए हैं तो उसके लिए आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे नोमेरिकल्स की और नोमेरिकल किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो नोमेरिकल आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लस एंड गोस्थ्योरम प्रॉब्लम करेंगे हम नोमेरिकल्स तो हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी नोमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं तो मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है सबसे पहला काम है नोमेरिकल जो भी आपके पास क्वेश्चन आया उसको टू टू थ्री टाइम पढ़िए और बोल करके पढ़िए जिससे आपके कान में वो क्वेश्चन आए और आप ये अच्छे से एनालिसिस कर सके कि आपने क्या पढ़ा है और आपको क्या समझ में आ रहा है सेकंड आप उसमें पढ़ने के बाद हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें गिवन क्या है पढ़ने के दौरान हम उसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया हुआ क्या है गिवन क्या है और हम ये भी कोशिश करेंगे हमसे क्वेश्चन पूछ क्या है क्या निकालना है तो हम क्या क्या चीज नोट करेंगे गिवन और वट फाइंड इसके बाद हमें क्या देखना है कि जो भी हमें गिवन है उनको हमें ये देखना है कि सबके यूनिट इज सेम तो हमें ये यूनिट का देखना है कि यूनिट को हमें देखना उसके बाद हमें देखना जो हमसे आंसर पूछा गया है उससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला हम लगा सकते हैं आप देखिए वो फार्मूला लगा करके हो सकता है कि जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन हो सारी इंफॉर्मेशन उस फार्मूले में लगाने से आपका सोल्व हो जाए लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब आप फार्मूले में रखने जाएं तो आप देखें कि फार्मूले में कोई टर्म आई हुई है और उसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है फिर हमें दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है और यह देखने की जरूरत है कि जो अभी रिमेनिंग टर्म है इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको फाइंड करने के लिए आपको हो सकता है एक और सब्टीट्यूट फार्मूला लगाना पड़े तो आप उस फार्मूले को लगाइएगा देन कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद जब हमारा नोमेरिकल आंसर आ जाएगा तो उसके बाद उसकी यूनिट जरूर लगाइएगा तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर वन स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर वन जो है ये सीबीएसई 2014 सीबीएसई का क्वेश्चन है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है एस वन एंड एस टू आर टू को सेंट्रिक स्फेयर एनक्लोजिंग द चार्ज कैपिटल क्यू एंड टू क्यू रेस्पेक्टिवली फिगर में आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है व्हाट इज द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लस थ्रू द एस वन एंड एस टू तो स्टूडेंट हमने यहां देखा कि हमें गिवन क्या है तो हमने यहां गिवन देखा कि हमारे पास जो सर्कल बना हुआ है इस सर्कल को एस वन रिप्रेजेंट किया इसका रेडियस आर वन है इसके अंदर चार्ज हमारा क्यू है तो ये हमारा गिवन वन है गिवन टू क्या है हमारा ये हमारा स्पेयर नंबर टू है और इस स्पेयर के अंदर में हमारा चार्ज है क्यू टू अब हमें कैलकुलेट क्या करना है हमें बताना है फाइंड द फाइव प्लस वन एंड प्लस टू प्लस वन एस वन के थ्रू एंड प्लस टू एस टू के थ्रू और बाद में हमें कैलकुलेट करना है रेशो फाइंड करना है तो रेशो फाइंड करना है तो अब हमें फाइव वन और फाइव टू कैलकुलेट करने हैं तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमें क्या पता है हमें ये पता है फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ सेवन नोट ये हमें पता है तो क्यू क्या चीज है टोटल चार्ज तो हमें कैलकुलेट करना है फाइव वन तो फाइव वन कैसे कैलकुलेट करें फाइव वन इज इक्वल टू सर्कल वन के अंदर टोटल चार्ज कितना है क्यू और एफ सेवन ये हमारे पास एक चीज कैलकुलेट होगी अब हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना फाइव टू फाइव टू कैलकुलेट करना अब फाइव टू कैलकुलेट करना इसको देखना है कि जो हमारा एस टू स्पीयर है इसके अंदर चार्ज कितना आप यह ध्यान से देखेगा कि यहां पर जो एस टू में चार्ज दिया है और एस वन में चार्ज है क्योंकि एस टू के अंदर ही एस वन है इसका मतलब टोटल चार्ज क्योंकि हमारी थ्योरी में क्या कहता है टोटल चार्ज तो टोटल चार्ज कितना हो गया हम इसको कह रहे हैं क्यू एंड टू क्यू और एफ सेल नोट यानी कि थ्री क्यू अपॉन एफ सेल नोट ये हमारा सेकेंड हो गया फाइनली मुझे फाइंड किया करना रेशो फाइंड करना है रेशो फाइंड करना है तो फाइव वन अपॉन फाइव टू निकाल दीजिए फाइव वन अपॉन फाइव टू फाइव वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्यू अपॉन एफ सेवन नोट 
और फाइव टू की वैल्यू कितनी है ये हमारे पास थ्री क्यू और एफ सेलन नॉट तो आप देखेंगे कि यहां से आपका एफ सेलन से एफ सेलन कट गया क्यू से क्यू कट गया तो हमारे पास क्या बचा वन बाई थ्री तो रेशो क्या हो गया रेशो हमारे पास हो गया फाइव वन रेशो फाइव टू इज इकल टू वन रेशो थ्री तो ये हमारा आंसर इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू इसी का पार्ट है हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लस थ्रू द स्पेयर एस वन चेंज इफ ए मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंस के इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इन साइड एस वन इन प्लेस ऑफ एयर प्रॉब्लम नंबर सेकेंड में हमें दिया हुआ है कि एक मटेरियल जिसका डायलैक्टिक कांस्टेंट के है ये इंट्रोड्यूस कर दिया है एस वन में एस वन के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया फाइंड क्या करना है फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लस थ्रू द एस वन वेरी सिंपल अगेन मैं गोस्ट थ्योरम यूज करूंगा और गोस्ट थ्योरम क्या कहती है गोस्ट थ्योरम कैलकुलेट करने का जो फ्लस कैलकुलेट करना है वो है हमारा फाइव इकल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस ये कैलकुलेट करना है अब यहां पर देखना है कि ई डी एस अब यहां पर जो है हम इसमें एम यूज कर लेते हैं एम का मतलब डायलैक्टिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया अब इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमने एक पढ़ा था के इजिकल टू ये हमने पढ़ा हुआ है तो मीडियम के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास हो जाएगा इसको हम इंट्रोड्यूस कर दे तो क्या हो जाएगा क्लोज इंट्रीगल E नॉट अपॉन K डी एस तो K हमारा बाहर आ गया वन अपॉन K हमारा बाहर आ जाएगा क्लोज इंट्रीगल E D S अब ये क्या है इसको तो हम अच्छे से जानते हैं इसको हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं ये होता है वन अपॉन K और इसके अंदर कितना चार्ज है हमारा चार्ज था हमारा Q तो Q अपॉन एफ सेल एन तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो फ्लस मिला है S1 के थ्रू वो हमारे पास हो गया वन अपॉन K Q अपॉन एफ सेल एन नोट तो ये हमारा प्लस कैलकुलेट कर सकते हैं पार्ट नंबर थ्री हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लस थ्रू द स्फीयर एस वन चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डायलैक्टिक कॉन्स्टेंट के इज इंट्रोड्यूज इन द स्पेस इन साइड एस टू इन स्पेस ऑफ एयर प्रॉब्लम नंबर थ्री प्रॉब्लम नंबर थ्री में हमें दिया हुआ है कि एक डायलैक्टिक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया है इन द स्पेस इन साइड द एस टू एस टू का मतलब है कि हमने इसको यहां पर फिल कर दिया है इस पोर्शन में आपने फिल किया है और फाइंड क्या करना है फाइंड करना है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लस थ्रू एस वन तो एस वन के अंदर तो कोई चेंज किया नहीं है जो कुछ किया बाहर किया है यानी कि एस टू एस वन के थ्रू जो हमारा फ्लस होगा उसमें आंसर क्या होगा हमारा नो चेंज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू आपका सीबीएसई 2013 एग्जाम से है और क्वेश्चन नंबर टू इस तरीके से है कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन टू द पावर थ्री आई कैप न्यूटन पर कुलम इनवर्स कैलकुलेट द फ्लस ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया टेन सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वेन इट्स प्लेयर इज पैरल टू द वाई जेड प्लेन सेकेंड है वेन द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री विद द एक्स एक्सिस प्रॉब्लम नंबर टू का सोल्यूशन देखने के लिए हम देखते गिवन क्या है हमें सबसे पहले दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है थ्री इंटू टेन टू दावर थ्री आई कैप न्यूटन पर गुलाम एरिया दिया है आपका एरिया दिया है स्क्वायर में आपको ऑलरेडी एरिया कंप्लीट दिया हुआ है टेन सेंटीमीटर स्क्वायर इसको हमने क्या करा मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो मीटर में कन्वर्ट किया तो टेन टू दिवर माइनस टू मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया अब हमारे को किस तरह की सिचुएशन दी है वो इस तरह की सिचुएशन दी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका एक्स डायरेक्शन में है तो ये दो जो हमारे कोर्डिनेट है ये आपका बचेगा वाई और जेड तो जो हमारा ये एरिया है ये एरिया आपका y और z के पैरल है तो y और z के अगर ये पैरल है तो इसका मतलब है x के परपेंडिकुलर है तो अब मुझे देखना है कि हमें फ्लस कैलकुलेट करना है फ्लस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या फाइव इज इकल टू ई ए कॉस थीटा देखिए हमारे पास e की वैल्यू यहां पर है e की वैल्यू थ्री इंटू टेन टू दावर थ्री है 
एरिया की वैल्यू भी मेरे पास है टेन टू दावर माइनस टू भी हमारे पास है अब हम बात करते हैं कोस थीटे की तो कोस थीटे के ऊपर बात करें तो यहां देखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ये है और जो ये एरिया है इस एरिया का आपका एरिया वेक्टर देखना तो एरिया वेक्टर आपका सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और उससे मुझे समझ में आता है कि जो यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा जो हम डी एस कैप हम पढ़ा करते हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा थीटा की वैल्यू जीरो तो हमारे पास क्या रह गया थ्री इंटू टेन टू दावर थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस टू और कोर्स थीटे की वैल्यू कितना हो गया कोर्स थीटे की वैल्यू होगी जीरो और कोर्स थीटे की वैल्यू जीरो होने से हमारे पास क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी वन तो हमारे पास आंसर क्या बच गया आंसर हमारा बच गया थ्री इंटू टेन तो ये हो जाएगा हमारा थर्टी न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम इनवर्स ये हमारा पूरा इसका प्लस कैलकुलेट हो जाएगा प्रॉब्लम टू पार्ट टू हमें अब इसमें कैलकुलेट करना है कि अगर ये सरफेस आपका ये दिया हुआ है कि जो सरफेस का नॉर्मल है दैट इज मेक द एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस इसका मतलब है कि ये हमारा थोड़ा सा टिल्ट हो जाए और टिल्ट हो जाए तो ये आपका यहां पर कितना एंगल बना रहा था थीटा इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री कैलकुलेट क्या करना है कैलकुलेट वही करना है इलेक्ट्रिक फ्लस थ्रू द स्क्वायर फेस यानी कि फार्मूला सेम तो हम क्या करें यहां पर दोबारा से हम इसकी वैल्यू लगाएंगे तो e की वैल्यू कितना है थ्री इन टू टेन टू दावर थ्री ए का वैल्यू हमारे पास है टेन टू दावर माइनस टू एंड कोस सिक्सटी कोस सिक्सटी की वैल्यू वो होती है जो कि साइन थर्टी की होती है साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू होती है तो यहां पर आपके पास कितना हो जाएगा ये हमारा पहले बन रहा था थर्टी वन बाई तो हमारा ये आंसर हो गया 15 और यूनिट इज से न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम इनवर्स तो हम इस तरीके से यहां पर इसका प्लस कैलकुलेट करके दे सकते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीबीएसई सैंपल पेपर 2019-20 में पूछा गया है सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली में 2008 में पूछा गया है 2018 में कंपार्टमेंट में पूछा गया है क्वेश्चन इस तरीके से है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ड्यू टू ए चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ द साइड 0.1 मीटर आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अल्फा एक्स वेयर अल्फा इज इक्वल टू 500 न्यूटन पर कुलाम मीटर इनवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस इज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस इज जीरो कैलकुलेट द फ्लस थ्रू द क्यूब ऑफ एंड द चार्ज इन साइड द क्यूब प्रॉब्लम नंबर थ्री प्रॉब्लम नंबर थ्री के सॉल्यूशन के लिए जो हमें गिवन है उसको हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है हमें यहां पर दिया हुआ है ई एक्स एल्फा एक्स अब एल्फे की वैल्यू हमें दी हुई है 500 न्यूटन पर गुलाम पर मीटर ये हमें दिया हुआ है अब एक्स को भी हमें समझना एक्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये जो x दिया है तो डिस्टेंस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो ये हमें डिस्टेंस का पता चलेगा हमें दिया हुआ साइड साइड ऑफ द क्यूब तो साइड हमें दिया हुआ पॉइंट वन मीटर तो पॉइंट वन मीटर दिया तो हमने क्या करा इसका एरिया निकाल दिया हमें साथ में क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ए वाई एंड ए जेड इज जीरो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है अब हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट क्या करना है कैलकुलेट दो बातें करनी है फ्लस थ्रू द क्यूब और दूसरा करना है चार्ज इनसाइड द क्यूब तो पहले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं तो फ्लस कैलकुलेट करना है क्यूब के साथ में तो अब हमें देखना है कि फ्लस कैसे होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रहा होगा तो किस किस साइड से करेगा एक इस साइड से क्रॉस करेगा और एक इस साइड से क्रॉस करेगा यानी कि क्यूब की एक लेफ्ट साइड होगी और एक राइट साइड होगी जिससे आपका इलेक्ट्रिक फ्लस क्लोज होगा हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट करेंगे दो फ्लस फ्लस कैलकुलेट करेंगे तो फ्लस के लिए पहले फ्लस करेंगे फ्लस लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा फार्मूला क्या है फाइव इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा तो हमने क्या करा ई एक्स ए कॉस थीटा अब हम लिखते हैं ई एक्स का हमारे पास क्या है ई एक्स के बारे में हमें दिया हुआ है तो हमारे पास दिया है एल्फा एक्स ए कॉस थीटा अब इसमें भी देखते हैं हमारे पास क्या है अल्फा क्या है अल्फा हमारे पास दिया हुआ है 500 एक्स देखते हैं एक्स क्या है एक्स ये बात कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की 
तो यहां से लेके यहां तक ये जो हमारे को दिया हुआ है दिस इज द एक्स तो ये वैल्यू हमारे पास है इन टू पॉइंट वन अब बात आती है एरिया की इस साइड का एरिया जो कि हमने यहां पर हमें गिवन है हमने कैलकुलेट किया हुआ है तो ये हो गया टेन टू माइनस टू अब आती है बात हमारे कोस्ट थीटे की तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है इस डायरेक्शन में सरफेस हमारी ऐसे है तो हमारा जो एरिया वैक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा तो यहां पर जो हमारे कोस्ट थीटे में है जो थीटे की वैल्यू है दैट इज 180 तो 180 से हमारा क्या होगा 180 से हमारा ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो माइनस में ये हो जाएगी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट होकर के आएगी इसको हम और सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हमें मिल जाएगा ये 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट अब हम इसका राइट हैंड साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं तो स्टूडेंट ये हमारा लेफ्ट फेज पर फ्लक्स हो गया अब हम राइट फेज पर फ्लक्स की बात करेंगे तो राइट फेज पर फ्लक्स की बात करेंगे तो अपना यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा वही एल्फा एक्स ए एन कॉस थीटा अब हम यहाँ पे देखते हैं थीटे की वैल्यू क्या रहेगी तो थीटा हम देखते हैं राइट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड में हमारा जो फेज है वो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा राइट हैंड साइड में है और जो एरिया वेक्टर है वो भी राइट हैंड साइड में इस कंडीशन में थीटा हमारा होगा जीरो चलिए इसकी बात करते हैं अल्फा अल्फा हमारे पास है 500 एक्स कितना हो गया एक्स को देखना है तो एक्स हमारा यहां से यहां इस फेज तक का डिस्टेंस देखना है तो ये कितना हो गया पॉइंट और पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास में पॉइंट और एरिया हमारे पास कितना है एरिया है दैट इज टेन टू द पावर माइनस टू इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो स्टूडेंट ये हमारे पास कैलकुलेट करने से मिल जाएगा वन न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम इनवर्स ये हमारा प्लस आ गया राइट हैंड साइड पर तो अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है चार्ज इन द क्यू तो हमने जो पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा हुआ है वाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था फाइव तो फाइव की वैल्यू हमारे पास कितनी है फाइव की वैल्यू हमारे पास पॉइंट फाइव तो यहां पर हमारे पास पॉइंट फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ सेवन नोट तो क्यू निकालना है क्यू इज इक्वल टू पॉइंट फाइव और एफ सेवन नोट एफ सेवन नोट की वैल्यू लगा दीजिए एफ सेवन नोट की वैल्यू क्या हमारे पास में पॉइंट फाइव इंटू एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगी अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां पर हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा 4.425 पॉइंट फोर टू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व और चार्ज के लिए हमारे पास खुला आ जाएगा इसका तो ये हमारे पास ये चार्ज हमारा इनसाइड क्यूब है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर सी बी एस ई टू थाउजेंड नाइन में पूछा गया है यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ टू मीटर डायमीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द 180 हंड्रेड एटी माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वेयर क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द चार्ज ऑन द स्क्र क्वेश्चन नंबर टू वाट इज द टोटल फ्लस हैविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर प्रॉब्लम नंबर फोर प्रॉब्लम नंबर फोर के सोल्यूशन करने के लिए हमने देखा कि हमें गिवन क्या है तो गिवन में हमें दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द स्फीयर डायमीटर ऑफ स्फीयर हमें दिया है टू पॉइंट फोर मीटर हमने इसका रेडियस निकाल लिया एक और चीज हमें दी है सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है 180 हंड्रेड एट्टी माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर हमने क्या करा है इसको कुलाम पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया है तो यहां से माइक्रो इसका हटा दिया अब हमारा फाइंड करना है तो फाइंड क्या करना है फाइंड इसमें दो चीजें करनी है एक करना चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ स्पीयर पहला काम ये हमें कैलकुलेट करना है दूसरा काम करना है कि टोटल प्लस लिविंग द सरफेस ऑफ द स्पीयर सेकंड काम ये करना है तो मूव करते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ तो स्टूडेंट इसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था और ऐसे भी हम यहां पर इसको बड़े आराम से देख सकते हैं कि प्रॉब्लम नंबर वन को सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए चार्ज अब चार्ज का एक बेसिक फार्मूला है चार्ज का बेसिक फार्मूला क्या है एरिया इंटू चार्ज डेंसिटी तो जो स्पीयर है स्पीयर का एरिया का फार्मूला क्या है वो है फोर पाई आर स्क्वायर और सरफेस चार्ज डेंसिटी ये लगा दी सबकी वैल्यू हम लगा देते हैं हमारे पास सबकी वैल्यू दी हुई है 
तो देखिए फोर तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है पाई की वैल्यू कितना हुआ थ्री पॉइंट वन फोर और आर हमारे पास दिया हुआ है वन पॉइंट टू का स्क्वायर और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास है वन एट्टी इन टू टेन टू दावर माइनस सिक्स अब स्टूडेंट हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा आपके पास में थ्री पॉइंट फाइव थ्री इन टू माइनस थ्री ये हमारे पास इसका चार्ज अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ हमें कैलकुलेट करना है फ्लस फ्लस कैलकुलेट करने के लिए हमें तो एक फार्मूला मालूम है पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साइन एन नोट तो हमारे पास अभी अभी पता चल गया कि चार्ज कितना है और एफ साइन एन नोट की स्टैंडर्ड वैल्यू है तो जो हमारा चार्ज है उसकी वैल्यू लगा लेते हैं थ्री पॉइंट फाइव थ्री इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री और जो एफ साइल एन नोट है इसकी वैल्यू हमें पता है एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व अब इसको हम सॉल्व करते हैं सोल्व करने से हमारे को मिल जाएगा थ्री पॉइंट नाइन और इंटू टेन टू दावर एट और यूनिट क्या लगेगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम इनवर्स तो ये हमारे पास इसका प्लस कैलकुलेट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव ये एन का एग्जांपल है क्वेश्चन इस तरीके से है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स इट इज गिवन दैट ई इज इक्वल टू टू हंड्रेड आई कैप न्यूटन पर कुलम फोर x is greater than zero and e is equal to minus two hundred i cap newton per coulomb. For x is less than zero, a right conductor cylinder of the length twenty centimeter and radius five centimeter has its center at the origin and its axis along the x-axis so that one face is at x is equal to plus ten centimeter and the other is at x is equal to minus ten centimeter. Part one: What is the net outward flux through the each flat surface? Part number two: What is the net flux through the side of the cylinder? Part number three: What is the net outward flux through the cylinder? Part number four: What is the net charge? इन साइड द सिलेंडर स्टूडेंट्स अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर फाइव प्रॉब्लम नंबर फाइव में हमें जो गिवन है उसको देखना है तो हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है टू हंड्रेड आई कैप न्यूटन पर कुलम एंड टू हंड्रेड आई कैप न्यूटन पर कुलम लेकिन ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ग्रेटर देन जीरो के लिए ये है आपका लेस देन जीरो के लिए सिलेंडर दिया हुआ है सिलेंडर का लेंथ आपके पास है ट्वेंटी सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सिलेंडर आपको दिया हुआ है साइड का जो रेडियस का सिलेंडर है दैट इज द फाइव सेंटीमीटर और इसको मैं कन्वर्ट कर लिया मीटर में फाइंड क्या करना है पहले पार्ट में हम फाइंड करना है फाइंड फ्लस आउटसाइड ईच फ्लैट सरफेस तो जो हमारा फ्लैट अब हमने यहाँ फिगर बनाई हुई है फिगर को हम ध्यान से देख लेते हैं तो ये इस तरीके का है अब हमें देखना है कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगे होंगे तो ये कहता है ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो का मतलब है दिस साइड ठीक है ना तो ये एक्स जो है आपका पॉजिटिव होगा और इस साइड में आपका एक्स कैसा होगा नेगेटिव होगा तो ये लेस देन होगा तो इधर की साइड में अब हम इसको बात करते हैं तो ये हमारे पास राइट right फेज है ये हमारा लेफ्ट फेज है तो हम प्लस कैलकुलेट करते हैं राइट right फेज से तो फाइव आर निकाल देते राइट फेज से फेज प्लस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है ई ए कॉस थीटा ऐसे निकाल सकते हैं अब ई e कौन सा लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है तो राइट right फेज के लिए हम देखते हैं पॉजिटिव एक्स के लिए देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास 200 एरिया की बात करते हैं तो एरिया हम देखते हैं सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल का एरिया कैसा होगा पाई आर स्क्वायर ये फार्मूला लगेगा बात करते हैं कोस थीटे की थीटा इस सरफेस पर आकर देखिएगा कि जो हमारा एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू आपका जीरो होगी 
अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी वैल्यू की तो ये हमने 200 हंड्रेड पुट कर दिया है यहाँ पर हमने इसका 3.14 पॉइंट पुट कर दिया है रेडियस हमारे पास था 0.5 पॉइंट का स्क्वायर तो स्टूडेंट ये सारी चीजें हमने इसमें एंटर कर दी है लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसमें कैलकुलेट लगाया है वो हमने लगाया है ये आपका पॉजिटिव साइड वाला तो अब हमें कैलकुलेट करना और हमारा आंसर इसमें मिलेगा 1.57 और इसका प्लस का आपका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर लॉन्ग यूनिवर्स तो ये हमारे पास राइट फेज का हो गया अब हमें कैलकुलेट करना है कि लेफ्ट फेज में क्या होगा तो लेफ्ट फेज में अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट फेज में कैसा रहा होगा तो सेम फार्मूला हम यूज कर रहे होंगे बस हम क्या कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार कैसे करेंगे लेस देन जीरो के लिए यानी कि एक्स की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो उसको यूज करेंगे तो यहाँ तो स्टूडेंट ये हमारा लेफ्ट फेज पर प्लस कैलकुलेशन हो गया और ये हमारा राइट right फेज पर कैलकुलेशन हो गया हमारे क्वेश्चन में यही था कि प्लस कैलकुलेट करना है आउटसाइड ईच फ्लैट सरफेस तो दोनों फ्लैट सरफेस का हमने प्लस कैलकुलेट कर दिया स्टूडेंट सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है प्लस टू द साइड ऑफ द सिलेंडर अब साइड ऑफ द सिलेंडर का मतलब है कार्ड सरफेस तो कल सरफेस पर हम यहाँ एरिया ऐसे कंसीडर कर लें तो ये आपके पास में एरिया वेक्टर होगा तो हमें प्लस कैलकुलेट करना है तो हमारा फार्मूला है फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा अब आप यहाँ पे देखिए कि है क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया तो एरिया वैक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इस कंडीशन में हमारा थीटे की वैल्यू आपका 90 हो जाएगी और यहाँ पर ई ए कोस नाइन्टी हो जाएगा और कोस 90 की वैल्यू हमारी कितनी होगी जीरो तो इस तरीके से हम देखें कर सरफेस से हमारा जो प्लस होगा वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा स्टूडेंट अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर थ्री की तो पार्ट नंबर थ्री में क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है नेट आउटवर्ड प्लस थ्रू द सिलेंडर अब हम देखते हैं कि आउटवर्ड सिलेंडर में प्लस कितना था तो हमने यहाँ पर देखा था कि एक हमने लेफ्ट साइड में प्लस निकाला था वो हमारे पास ये आ रहा था एक राइट right सरफेस से निकाला था वो ये आ रहा था और ये हमने कर्व सरफेस से निकाला था इन सब को हमने क्या करना ऐड करना है लेकिन ऐड करते समय एक बात हमें ध्यान रखनी है ये जो हम नेगेटिव दिखा रहे हैं ये नेगेटिव इसके कंपेरेटिवली में प्लस है लेकिन ये लेफ्ट साइड में है वो दिखा रहा है हमें निकालना है प्लस तो हम क्या करेंगे फाइव लेफ्ट साइड फाइव राइट साइड फाइव कर तो लेफ्ट साइड में जो हमारा है उसकी वैल्यू बताते हैं वैल्यू कितना है हमारे पास दैट इज दन पॉइंट फाइव सेवन राइट साइड का कितना है दैट इज दन पॉइंट फाइव सेवन कर्व का कितना है जीरो तो इन दोनों को हम अगर ऐड कर लें तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी दैट इज द्री पॉइंट वन फोर स्टूडेंट ये ध्यान से बहुत देखना है कि ये नेगेटिव हमने इसके साथ में नहीं लेना क्योंकि डायरेक्शन को शो कर रहा है हमें जो कैलकुलेट करना है नेट आउटवर्ड प्लस तो आउटवर्ड जितना भी बाहर निकल रहा है उन सबको क्या करना है ऐड करके दिखाना है इसका हम आगे जो है यूनिट लगा देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम नंबर ये हमारा प्लस का कैलकुलेशन स्टूडेंट अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर फोर की पार्ट नंबर फोर में क्या कैलकुलेट करना है पार्ट नंबर फोर में हमें कैलकुलेट करना है नेट चार्ज इन साइड द सिलेंडर वेरी सिंपल हमारे क्वेश्चन का जो फार्मूला है वो है हमारे पास फाइव इजिकल टू क्यू अपॉन एफ तो हमारे को चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू फाइव एफ साल नॉट तो अभी हमने क्या करा था फाइव अभी अभी निकाला था हमने तो नेट प्लस हमारे पास कितना था नेट प्लस था हमारे पास में थ्री पॉइंट वन फोर और एफ साल नोट की वैल्यू हम जानते हैं दैट इज द एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व स्टूडेंट इसे हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट करने से हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी टू इनटू टेन टू रेज दावर माइनस ट्वेल्व चार्ज है तो इसका यूनिट गुलाम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स इज आल्सो एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल क्वेश्चन इस तरीके से है एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसीडर्ड इट टू हैव ए पॉजिटिव चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius capital r the atom as a whole in uh, neutral 
for this model what is the electric field at the r distance from the nucleus problem number 6 problem number 6 mein hame diya hua hai ki charge of nucleus charge of nucleus jo diya hai wo hai positive अब हमें ये भी देखना है कि जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो है कि एटम एज ए न्यूट्रल अगर एटम हमारा न्यूट्रल है तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज कितना होगा नेगेटिव चार्ज हमारा होगा माइनस जेड जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज है उतना ही रहेगा अब हमने यहाँ पर इसमें एक कैलकुलेशन करी है और वो कैलकुलेशन क्या है वो है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए अब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कैसे निकलेगी टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम से तो माइनस जेड डी अपॉन फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब कैलकुलेट किया तो माइनस थ्री बाई फोर जेड डी अपॉन पाई आर क्यूब तो यहां मेरे को एक डेंसिटी मिल जाएगी माइनस थ्री बाई फोर जेड डी अपॉन पाई आर क्यूब ये मेरे को एक डेंसिटी मिल गई अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेट क्या करना है कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आर डिस्टेंस तो आर डिस्टेंस के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है अब आर डिस्टेंस पर हमने एज्यूम किया है कि एक गोशियन सरफेस कंसीडर कर लीजिए आर डिस्टेंस पर तो हम गोश थ्योरम कैसे लगाएंगे गोश थ्योरम हम ऐसे लगाएंगे ई आर एरिया एरिया क्या होगा हमारे पास में अब ये स्पेरिकल रहेगा तो स्पेरिकल शेप है तो रहेगा फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एफ सालन अब हमारे पास ये गोसियन सरफेस से मिला है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अब हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो चार्ज कैलकुलेट करना दो केस में कैलकुलेट करेंगे एक बार हम एज्यूम करेंगे कि P जो है वो इस सरफेस के अंदर है और एक बार हम कहेंगे कि पॉइंट जो है R के बाहर यानी कि जो हमारा स्पेरिकल शेप है वो उसका रेडियस है कैपिटल आर तो पी हमारा आउटसाइड में होगा पी हमारा इन में होगा तो पहला केस जो हम इसमें लेकर चल रहे हैं कि P इज आउटसाइड अगर हमारा P आउटसाइड हो तो उस कंडीशन में क्या होगा इसका मतलब है स्मॉल R, स्मॉल R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा टोटल चार्ज हम कैसे निकालें टोटल चार्ज हम निकालने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे पास है प्लस का जेड डी माइनस तो हो गया जीरो तो अगर मैं इसमें गोस्थर में कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या होगा यहां पर ई ER की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो ये मेरे पास एक कंडीशन ये हमारा कैलकुलेशन में आ गया अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर मेरा ये पी इन साइड आर हो यानी कि इससे छोटा हो जाए तो ये इसके अंदर आ जाए तो हमारे पास क्या होगा तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे आपका चार्ज कितना होगा सेकेंड केस है हमारे पास पी ई e, इनसाइड तो उसमें क्या हो गया आर इज लेस देन कैपिटल आर तो मैं यहां पर यहां जो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे क्यू डैश कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्यू डैश क्या हुआ एक तो हमारे पास है न्यूक्लियस पर ये मुझे कंफर्म पता है प्लस जो हमने रेडियस कंसीडर किया है उसके ऊपर हमारा चार्ज कितना होगा उसके ऊपर चार्ज निकालने का तरीका क्या है उसका वॉल्यूम निकालिए फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब और डेंसिटी तो स्टूडेंट हम इसे ऊपर लिखकर भी सोल्व करते अकॉर्डिंग टू गोस्ट थे हम जानते हैं कि ई आर इजिकल टू फोर पाई आर स्क्वायर इजिकल टू क्यू डॉस अपॉन में एक्सल नोट हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्यू डैस अपॉन में फोर पाई आर स्क्वायर एक्सल नोट तो हम क्या करेंगे क्यू डैस की वैल्यू जो भी हमने फाइंड करी है उसको रख लेंगे दैट इज द जेड ई माइनस जेड ई स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू अपोन फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर एफ सेवन अब हम यहां से देखते हैं कुछ कॉमन आ जाएगा वो हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां देखेंगे हमने जेड ई कॉमन ले लीजिए ऊपर से तो जेड ई कॉमन ले लिया हमने अपोन में फोर पाई एफ सेवन नोट भी कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा यहां बचेगा वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर जेड आर क्यूब तो आप ये देखेंगे कि यहां से हमारे पास बचेगा जेड डी फोर पाई एफ साल नोट और ये बचेगा आपके पास में आर स्क्वायर माइनस यहां से कट जाएगा तो ये बचेगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आर डिस्टेंस पर 
जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए है और सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट्स में दीजिएगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू फिगर आपको फिगर दिखाई गई है ई एक्स इज इक्ल टू एल्फा एक्स की पावर वन बाई टू ई वाई इज इक्ल टू ई जेड इज इक्ल टू जीरो इन विच एल्फा इज इक्ल टू एट हंड्रेड न्यूटन पर कुलाम मीटर की पावर वन बाई टू कंसिडर द क्यूब शो इन फिगर कैलकुलेट पार्ट नंबर वन द प्लस फाइव ई थ्रू द क्यूब पार्ट नंबर टू द चार्ज विद इन द क्यूब एज्यूम ए इज इक्ल टू जीरो पॉइंट वन मीटर 